How are you today? Hello. Hello. Can you hear me well? Yes. yes, very well. Okay, perfect, perfect. How was your day off? I had a day off yesterday. Well, you have had a lot of days off. Thank you. Yes, my day off is uh, yesterday in the morning. <laughs> mm, only in the morning. In the afternoon, no? You were working in the afternoon? Okay. Let's see. Sorry. <laughs> We're going to check. We have one minute and then we're going to check attendance. To good see. evening. Hello, good evening. How are you? Hi. Excellent. Hey, Luis Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hey, ¿Qué tal, Don Walter? <laughs> El mero, mero, Walter. You were, missing, you were missing to be in class. That's, that's good. That's good. Okay. Let's see. I'm going to call you right now. Let me. Hola, check. buenas noches. Hello, Maricela. How are you? Nice to see you. Let's see how many people I have now. Hmm. Twelve. Nidia, hello Nidia, don't forget that, ah, good, 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 good. <laughs> you read my mind, right? You read my mind before I finish telling you, don't forget to put the complete name, great. Hi, Judy, how are you? Hi, teacher. Great to see new faces here, right? Good evening. Good evening, nice to see you. We have a new classmate. <laughs> have a new classmate. I guess we have about five new classmates. Something like that. Five or six new classmates. We have here Maura. Maura, hello. Hi, hi, Maura. How are you? Miss, I'm fine. Excellent, excellent, Maura. Great to have you here. Welcome to the group, right? Welcome to the group. You will be very happy here. Thank you. <laughs> they are very happy and very energetic people, so you will be very happy here. Oh, yes. <laughs> <laughs> okay, let's see, Denia. Hello, Denia. Denia, who's Denia? Denia, are you here? Hi, hi. Hello, good night. How are you? Mm -hmm. How are you? Great to see you. Welcome to the group. I'm fine, thank you. Excellent. Welcome to the group. Thank you. Okay, yes, I, I told the others. You were okay. Very happy to be here with this. Thank you, teacher. Excellent. Hi, Aristides. How are you? Hi, nice to meet you. Nice to meet you. And I'm fine. Excellent. Those are the new faces, right? Do we have another new face? Mm -hmm. No, no more new faces. And welcome, everybody. We know each other. Yeah. I'm happy to see you again. I hope we continue working with that energy that you have right? And that energy that you showed last course. Okay. Well, I'm ready to call attendance. Are you ready? Yes, ready. Excellent. Today is 16. 16. This, um, this course will be similar to last course no well last course we started wednesday today we are starting thursday that means that every time we should be finishing the platform would be thursday 
right? Because that is our first day. Okay, let's see, Angel. How are you, Angel? Hello, I'm fine. Excellent, great to see you. Nice to see you too, teacher. Nice. Aristides. Aristides, Aristides. You here? Yes, I'm here. Oh, perfect. Great. Denia Guadalupe, present. Denia. Remember, you open camera and say present, right? Present, teacher. Your camera. Present. Your camera, Denia. Don't worry if you are finishing your breakfast. No problem for me. Okay. Okay. Hello. <laughs> <laughs> okay. Eduardo Ernesto. Eduardo, hello. No here, Eduardo, yet? No. Edwin Orlando. Present. Hi, Edwin. Great to see hi. you. Hi. Hi, hi. Very Pat good. Excellent, excellent. Fatima Xiomara. Fatima. Hello, teacher. Hello, Fatima. How are you? Fine. Excellent. Isabel. At the beach, Fatima. Same teacher. Hello, Isabel. How are you today? Great, great. Very good. Excellent. That's nice to hear. Luis Mauricio. Luis Mauricio, are you, are you driving? No, <laughs> I <You> walk. <laughs> oh, you're walking, I see. Yes. <laughs> so you're going home right now. Wow, good. Yes. <laughs> nice, okay. nice. Okay, Maria Fermelinda. Maria, here. Not here yet. <laughs> Maricela? Present. Excellent, Maricela. Great to see you here. Marlene Elizabeth. Marlene. Marlene, Marlene, not here yet. Maura Irene. Maura. I saw Maura. Present. Okay, great. I knew you were there. Nice, Maura. Present teacher. Excellent. Nidia Marilyn. Nidia. Present teacher. Excellent. You're still home. You're still going home? Yes. Okay, Oscar. Oscar, Oscar. No here, Oscar? No. Ricardo? Ricardo, 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 no yet. Teresa, hello, I saw you already. Hello, good night. I find thank you. And you? <laughs> excellent, excellent. I'm glad to see you again. Great. Walter, Walter, Walter. Hello, how are you, Walter? I'm fine. Excellent. Se le nota, se le nota. Angelito, Angelito. Very good. Super bien. Nice. Yesenia, Yesenia Esperanza. Yesenia. No here yet, Yesenia. No. Yuri. Yuri. Yuri Alexandra. Present teacher. Excellent, Yuri. Okay, so we are 19. 19. Present. Excellent. Well, we're going to start today. Really, really, really. 
What about the others? How do you hear me? Do you hear me well? ¿Cómo me escuchan? Uh, your image is freeze for me. You listen to me well? You are freezing? I'm freezing. No. Let me see. I'm going to open the Okay, let's see if it works better now. Can you hear me better now? Yes. Yes, yes. yes. Okay, okay. Yes, teacher. Que me habían encerrado. <laughs> then the signal gets with some problem. Okay. Well, I'm going to start sharing the screen. Let me start. Okay, this is our second level, right? Okay. Module number two, nice, okay, nice. That means that in 20 days, we will be finishing module number two and getting ready to go to module number three. Well, I'm going to make a brief introduction of me uh, talking about my a academic formation. I have a master degree in virtual learning environment, a bachelor degree in education with a specialty in English language. And I'm also a teacher in secondary education for language teaching. So my, my studies have been around education, right? First being a teacher, then with the bachelor degree in education, and then a learning about virtual learning environment. Okay, my experience. I'm a facilitator for the program English for Work for, well, I have been a, a facilitator for a couple of years. I also have worked as a teacher in the English Access Alumni in English. And the thing of lang English language with the menu, that was a, a project with the Minister of Education. And I have also worked in, in the Instituto Nacional de Opico with these English programs related to the Minister of Education, right? And before that, I was working in CESA with that. Escuela Los Llanitos in Metapan, right? The same with a presidential project that was related to English teaching. Okay, so that's basically my, my experience during the years, right? Okay, now we are going to talk about some of the requirements that we may have when connecting to, uh, to the class, right? Vamos a cambiar de caseta ahorita, nos vamos a ir a español. Uno de los requerimientos es siempre escribir nuestro nombre completo al, al registrarnos en la plataforma para cada día de clase. 
el nombre tiene que estar completo según tú y tal como usted se registró para el programa, ¿verdad? Vamos a ver cómo estamos en ese aspecto. Muy bien, muy bien. Uh -huh. okay. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Ya me lo haré. Ah, es Ayo. Conectar, es que no mucho me agarra la Sí, es que está lloviendo. Aquí estamos. Es muy bien. Sí, está bien oscuro, pero me está agarrando un poco la señal ahorita. Ok, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Sí, ahorita sí. Excelente, Oscar. Marlene, do me a favor. Póngase el nombre completo según su DU y cómo se ha registrado en el programa. Le falta un nombre y un apellido. Vale, vamos a ver. Ok, muy bien, todos los demás estamos completos. Ok, en el caso de los oyentes, acá yo no tengo oyentes ahorita. Pero en el caso de los oyentes es necesario poner entre paréntesis la palabra oyente, ¿verdad? Es un requerimiento, cheque, requerimiento, no es invento de eso hoy, la verdad, no de chicha. Es un requerimiento que la cámara esté encendida durante toda la sesión. ¿Sí? Eso es algo bien importante. Y minimizar el sonido ambiente lo más posible. A veces... Eh, no depende de nosotros, ¿verdad? Depende de terceros o depende de vecinos. Entonces no, no podemos hacer mucho. Pero podemos mantener nuestro micrófono en mute y abrirlo cuando es necesario participar. ¿Verdad? La participación es un punto súper importante en clase. Nosotros aquí pasamos hablando y pasamos riendo y hablando de todo. ¿Verdad? Entonces eso es eso es bien importante que usted eh, pueda interactuar libremente con el idioma y con todos los compañeros. Y en la medida en que usted se expone más al idioma y lo usa más, en esa medida va aprendiendo mucho más, ¿verdad? Y como el propósito no es solamente ir consiguiendo un diploma, sino que aprender Aprender el idioma y aprender a expresarnos, a comprenderlo, a escribirlo y todo eso. Entonces, eh, durante las sesiones, lo que vamos a hacer es exponernos lo más posible al idioma, ¿verdad? Y es, a que ustedes ocupen el idioma, pregunten, participen, no se sienta con pena de preguntar, ¿verdad? Porque... Eh, es parte del aprendizaje. Yo como estudiante soy bien preguntón. Entonces, a mí me gusta que mis estudiantes me pregunten, ¿verdad? Así es que si tiene alguna duda, usted no se quede con dudas. Aquí no estamos para quedarnos con dudas. Si usted tiene alguna pregunta, hágala, ¿verdad? Aquí estamos para ayudar. Y la participación en todo momento, ¿verdad? Cuando nos vayamos a los a los breakout rooms, cuando estemos acá en sesión completa, tratar de, de aportar nuestro conocimiento lo más posible. Ahora, respecto a la asistencia, vamos a ver para dónde hacemos esto. Bueno, se quedó pegado. Con respecto a la asistencia, <ríe> se me han quedado pegados. Ahí está. Vale. Aquí lo paso moviendo para un lado y para otro. Ya. Vale, chequen. La asistencia a clase es del 100%, ¿verdad? 100% de asistencia a clase. Y la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino que también al cumplir con la clase completa. La clase va de 8 a 10 de la noche. Pues eso es bien importante que usted logre estar completo eh, la clase completa, porque se toman eh, los minutos que usted está presente dentro de la clase, ¿verdad? Y 
pasamos, por eso pasamos la asistencia tres veces, a las ocho cuando empezamos la clase, a las nueve de la noche y a las nueve cincuenta y cinco, ya casi llegando a la tarde. Bueno, es la última vez que checamos asistencia. Y la asistencia se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener la cámara encendida. Así es que eso es súper importante que usted siempre diga presente o present y que tenga su cámara encendida. Al final, al final de cada, de cada sesión, tenemos una sesión que le llamamos one on one. Esa, esa sesión nos quedamos solamente con una persona, ¿verdad? Cada participante tiene asignado 10 minutos, 10 minutos al finalizar cada clase. En esos 10 minutos aprovecha de aclarar cualquier duda, si tiene alguna pregunta, que no lo pregunto en clase, ¿verdad? Pero puede aprovechar esos 10 minutos para terminar de poner en claro cualquier duda o cualquier pregunta que tenga, ya sea de la clase en el momento o de alguna clase anterior a la cual le haya quedado alguna pregunta. Permisos no disponibles, ¿verdad? Yo... Eh, es bien importante, ustedes me informan a veces y me dicen, teacher, mire, tengo así esta situación, yo no puedo estar, pero yo no estoy autorizada para dar permisos, ¿verdad? Como para decir, ah, ok, no se preocupe, tómese el día mí, no estoy, ¿verdad? No estoy autorizada, entonces eh, no puedo darle yo permiso, ¿verdad? No puedo decirle, sí, claro que sí, descanse, no se preocupe, ¿verdad? Eh, en cuanto a las tareas, ah, y en, este, en esta parte de las sesiones one on one, voy a aprovechar para darles los nombres de, de las primeras personas. Vamos eh, prácticamente en orden alfabético. O sea, primero le toca a Ángel. Ángel se queda. No, no, Hello. Hello, Ángel. Ángel se queda hoy, porque hoy es 16, ¿verdad? Aristides mañana, viernes, para el lunes. Yo les, di, les adelanto un poquito para que se vayan mentalizando, ¿verdad? Y no diga, ah, cuando salga voy a cenar. ¿Qué tal si le toca? Es el día que le toca quedarse. Entonces, así usted ya se va mentalizando. Denia se queda lunes, Eduardo martes, Edwin miércoles, Fátima jueves, Isabel el otro viernes, no mañana, sino que el siguiente. Y así ya en la otra semana les voy a dar los nombres de cuándo les tocaría quedarse a los demás. Pero así vamos, orden alfabético. Y acá... <coughs> Ya ustedes ya saben, si algún participante no, no está ¿verdad? el día que le toca quedarse, se puede quedar cualquier otro compañero, puede decir, yo no me puedo quedar, ¿verdad? O si usted tiene alguna pregunta o si faltó alguna otra clase y quiere aclarar alguna cosa y el que le corresponde quedarse no está, usted puede voluntariarse para quedarse también. ¿Verdad? Cualquier otro día. Ok. En cuanto a tareas y evaluaciones, ustedes saben que llevamos una plataforma en la cual ustedes van trabajando día a día, ¿verdad? Entonces, para esta plataforma, chequen, nosotros vamos, <coughs> empezamos jueves, ajá, tendría jueves, viernes, sábado, Domingo, no, sábado, domingo, no. jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Sí, para el siguiente eh, miércoles, ¿verdad? Hoy es, vamos a ver, hoy es 16, el siguiente miércoles es 20, 22. Para el miércoles 22, 
este es su último día para tener terminada la plataforma unidad 1. ¿Sí? Para el miércoles 29 eh, tiene que estar completa la plataforma con la unidad 2 y el examen de medio curso. ¿Sí? Para el 29 de septiembre. Es el, el examen de, medio, de la mitad cabalito del curso. Entonces, ya hoy ustedes ya tienen experiencia con eso, ¿verdad? No me vayan dejando eh, la tarea para el último día de, de clase, sino que traten de irla haciendo diario, ¿verdad? Así es mucho mejor. El, la tercera semana, la tercera unidad, estaríamos hablando del 6 de octubre, ¿verdad? Para el 6 de octubre tendría que estar completa ya la unidad número 3, el plata. Y para el miércoles 13 de octubre, que es eh, nuestro último día, tiene que estar completa unidad número 4 y examen final. Entonces, esto es bien importante porque es bien necesario que usted esté completado. Vamos a ver, veo una manita. Maura, dígame. En todo caso, yo soy nueva y quisiera saber... ¿Cómo se maneja para hacer los exámenes y hacer las tareas? Porque no comprendo. Okay. A usted le llegó un correo que dice, you, you are enrolled. Ya le digo, ¿cómo dice? You are enrolled in a course o algo parecido. Y acá siempre lo busco por la palabra enroll. Uh -huh. You have been enrolled, dice. You have been enrolled. Ahí tiene que decirle, you have been enrolled in inglés principiante módulo 2. Así le va a decir la, la el correo. Cheque que usted haya recibido ese correo. Es bien importante que ustedes le den clic donde dice Access to the Course Materials Now. ¿Sí? Access to the Course Materials Now. Y cheque que, mmm, eh, chequen que lo hayan recibido. Aprovechemos ahorita, revisen que han recibido ese correo. Eh, para buscarlo así rapidito, le pueden, pueden escribir en el buscador Enrolled. Y le dan clic en buscar. Ahí les va a aparecer eh, el curso, ¿verdad? Dice, you have been enrolled in inglés principiante módulo 2. Sí. ¿Sí les aparece? Sí. sí. Ok, perfecto. Maura, ¿le aparece? Sí. Sí. Ok, dele clic donde dice Access the Course Materials Now. Access the Course Materials Now. Ya. Vaya, ¿qué le apareció? Uh -huh. Ahí puede ir usted viendo el material del curso. Cuando usted le da clic en unidad número uno, que dice Work Related Events, ahí le aparece ya Homework. ¿Sí? Sí, ya entendí. Entonces, así usted va checando, eh, ¿Verdad? Va checando cada una de las actividades donde usted ve un lapicito. Esa es una actividad que completa. Lapicito es actividad de completar. Si ve usted donde está la, el, el símbolo como de película, ahí es donde usted va a encontrar el, el video de la clase. ¿Verdad? Cada, cada clase el video se va a ir subiendo a ese, a ese espacio donde usted ve el símbolo de, de película. 
Por ejemplo, si en una clase usted tiene alguna pregunta o le quedó así como que, ¿y aquí qué fue lo que dijeron? Y yo me quedé, me perdí. Pero usted puede entrar a la plataforma, irse a esa parte donde está el video y puede perfectamente eh, ver, ¿verdad? El video que corresponde a esa clase. Y así, cada, cada día usted va a ir encontrando ejercicios relacionados con cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Entonces, allí usted en cuanto vaya recibiendo las clases, va a ir adelantando los ejercicios. Los ejercicios son, son chiquitos, ¿verdad? Son chiquitos. Entonces, no, no le va a llevar gran tiempo. Mi sugerencia es que al solo terminar la clase, cuando usted todavía tiene todo fresco, aproveche, dele los cinco minutitos, lo mucho que se va a llevar, ¿Verdad? Su clase termina a las 10, 10 y 5, usted ya terminó el ejercicio del día. Hacia el final, a mí me facilita mucho la vida, porque el miércoles, mientras está mi video convirtiéndose de Zoom y esperando subirlo a, a, a YouTube, yo me pongo a recolectar las notas. Entonces, a mí me, deja, me gusta dejar recolectadas las notas el miércoles en la noche. Entonces, ya jueves en la mañana, yo ya solamente voy a revisar alguna persona que me ha quedado pendiente de completar plataforma, pero así, de preferencia, en todo lo que se sube el video de la clase del miércoles, yo estoy revisando y actualizando mi lista. Entonces, eso es bien importante y eso puedo hacerlo yo, si usted va al día completando sus ejercicios, ¿verdad? Entonces no me lo deje para el miércoles porque ya no le va a llevar cinco minutos, ya le va a llevar 25, ¿verdad? Y si le toca examen de medio curso, le va a llevar más tiempo. Entonces mejor váyase tomando su ratito, ¿verdad? Si no hizo el ejercicio el jueves, si no lo hizo el viernes, métase en sábado. Hágase los dos ejercicios y se queda libre para ir ya el lunes al día, ¿verdad? Y de esa manera no, no se atrasa. Ok, cheque. Y como mínimo, usted tiene que obtener el 80% en promedio de las tareas, ¿verdad? Y esto incluye el midterm exam, el final exam y todos los ejercicios que usted va a hacer, ¿verdad? Ahora, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Ya, ya, ya vieron ustedes a dónde está. Todas las tareas de, las, de los temas de acubierto tienen que estar completas antes de cada, aquí dice viernes, pero ese es el caso cuando el curso empieza lunes, ¿verdad? Pero en nuestro caso, que el curso empieza jueves, para nosotros es cada miércoles a medianoche tiene que estar completo, ¿verdad? Ya que el registro se enviaría el jueves temprano en la mañana a INSAF. Ok, entonces la fecha límite para terminar el examen de medio curso es el miércoles 29. Eso, si dice fecha límite, significa que usted lo puede hacer el martes 28, no hay problema, pero no el, el jueves 30. ¿Ok? Tiene que ser como fecha límite el miércoles 29. La fecha límite para terminar el examen final es el miércoles 13. Miércoles 13. Porque allí ya el día jueves 8 de la mañana, lo más tarde estoy dando así como que el, los últimos revisiones para que la lista se vaya. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es importante que esa lista esté completa acá. Entonces, una, una recomendación, no me deje para el final, porque no sea que le dé algún error, ¿verdad? A la hora de, de trabajar la plataforma y lo dejamos hasta el último día. Entonces, ya se vuelve un poco complicado y retrasamos otras cosas y reportes y todo. ¿Verdad? Entonces, asegúrese de que 
va revisando que su plataforma le funciona, que usted puede trabajar en ella, que no se le bloquea, que no se le olvida contraseña y todas esas cosas es bien importante. Ahora, el manual, si ustedes se fijan, el manual está también en la plataforma, ¿verdad? Y usted perfectamente puede descargarlo de ahí de la plataforma hacia su computadora. Mi recomendación, bájelo. Sí, bájelo. Porque a veces el internet puede estar un poco lento y estar buscando el, el manual en el, en el internet nos puede dar un poco de problema. Entonces, no, bájelo. Bájelo, haga su carpetita para el nivel 2 para que vaya guardando su material que se le comparte en el nivel 2 y también guardando ahí eh, sus su manual. ¿verdad? No se utiliza material de terceros. ¿Qué ¿Okay? material que nosotros vamos a utilizar? Es material que vamos creando, ¿verdad? Que vamos haciendo nosotros. Ahora, respecto a la plataforma Zoom, ya ustedes ya a esta altura ya, ya están un poquito más familiarizados con la plataforma, ¿verdad? Ya saben que tenemos acá un botón silencio, ¿sí? Este botoncito nos sirve a nosotros para poder ponerlo en mute, ¿verdad? En caso de que alguien más esté hablando, podemos poner ese botoncito en, en mute o en silencio. La cámara está acá también a la par del micrófono para que podamos siempre estar con nuestra cámara abierta. A menos, obvio, que nos vayamos a parar, ¿verdad? Bueno, así como yo, que me paré para ir a abrir la puerta, cerré mi cámara, me paré y fui a ver la puerta, ¿verdad? Entonces, luego venimos y abrimos la cámara. El chat está acá. Si muchas veces puedan tener alguna pregunta, no quiere hacer la pregunta, así en general, que no hay problema, ¿verdad? Que aunque usted pregunte en general, pero si usted no quiere hacer la pregunta así a todo público, puede escribirla también en el chat, ¿verdad? Eso también acá, a la par, por ejemplo, en este, aquí donde ve así como dos figuritas humanas, le da clic ahí y ahí puede ver todos los participantes o toda la gente que está presente en la sesión. A la par de eso está el chat. ¿Verdad? Y ahí usted puede escribir sus comentarios para la o preguntas que pueda tener, ¿Verdad? Tenemos también el breakout rooms, acá no se refleja, ¿Verdad? Pero el breakout rooms yo ya les voy a mostrar y más adelantito los voy a mandar un ratito a, a, a trabajar en los breakout rooms. Esos son grupos pequeños a los cuales ustedes eh, van a ir a trabajar, ¿verdad? Van a ir a, a practicar o a poner en, en práctica, a hacer ejercicio junto con sus compañeros en grupos pequeños, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el Breakout Rooms. Hay también una, un icon, ¿verdad? Que es para pedir ayuda. Usted quiere pedir ayuda y puede aprovechar. Tenemos el icon de levantar la mano, ¿verdad? Si usted quiere levantar la mano, si usted le quiere aplaudir a alguien, si le quiere dar like a alguien, también ahí está ese icon. ¿Verdad? Que podemos hacer uso ahí. ¿Alguna pregunta? No questions. Uh -huh. Questions. No questions. No questions. Okay. Bueno. Hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre oh, el present simple en las, en las sesiones anteriores. Y hoy vamos a retomar ese, ese tema para empezar, ¿verdad?, para empezar con este, con este curso. Vamos a ver. Sí. Ahora, talking about the present simple, vamos a hacer un repasito de lo que vimos 
en el curso pasado, ¿verdad? Cuando nosotros usamos eh, la primera, segunda, tercera persona del, la primera del singular, ¿verdad? La, segu, la primera del plural, segunda del plural y tercera del plural. Vamos a usar nuestro verbo without s. So like this. You say, I like pizza. What do you like? What do you like? Hmm? What do you like? I like, I like, pizza. like pizza. ¿Qué más podemos decir? I like lasaña. Yeah. Pupusas. I like pupusas. <laughs> Hey, Angel. ¿Qué? ¿Qué pasó con esas pupusas? Pupusa, <risa> para que no falten las pupusas. Like the Salvadorian people. Ok, yeah. I like pizza, I like pupusas, I don't like cheese. Right? I, I like pan dulce. Mm, yes, yes. We like lo, que na, lo que muchos no pueden dejar, ¿verdad? Coffee. <laughs> <laughs> me. <laughs> me, me. Pero trata de, mejor me como una manzana en vez del pan dulce. Pero le hace más así con el pan dulce y se lo termina comiendo. Yes. Yes, definitely. Oh. So you see, I live in San Salvador. So it doesn't matter, right? What verb you use. I live in San Salvador. Mm -hmm. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Esta L minúscula. Uh -huh. I live in San Salvador. I work in an office, right? And in negative, you say, I don't like cheese. I don't. I don't work in an office. I don't work in an office. No, no, right? I don't work in an office. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver en negative. ¿Qué más? No, no. No hacemos. Uh -huh. ¿Qué más? I don't work on Saturday. I don't work on. No trabajo el sábado. Qué gana. <laughs> okay, I don't work on Saturday. ¿Qué más? I don't, I don't, work. <laughs> I don't like work. I don't like working on Sundays. No, I don't like working on Sundays either. Sundays. What else? I don't exercise. I don't exercise. Yeah. Okay. What else? I don't watch news. I don't watch the news. Okay. Yes, because we are in class, right? At the time of the news. Now, what about if we use he, she, or it? He, she, or it is the third person, right? So you say, she, he likes cheese. He likes cheese, he doesn't like onions. Yeah? He likes cheese, he doesn't like onions. He works, he works in a school. Oigo por ahí un micrófono. Thank you. He works. He works in a school. For example, Angel works in a school, right? So check with the S, right? With the S, porque estamos hablando de la tercera persona. 
tercera persona. So he works, she works. Yes, he likes. And in negative, he doesn't. I don't, you don't, we don't, they don't, pero he doesn't. He doesn't like onions. He doesn't study French, right? He doesn't study French. He doesn't study French, he studies English, right? Okay, so these are some of the aspects that we need to take into consideration. Si estamos hablando de he, she, it, le vamos a agregar es al verbo cuando estamos hablando de afirmativo, okay? Y en negative, en vez de decir don't, vamos a decir das. Das. Ok. Questions over there? No questions. Mm -hmm. No? Can you give me uh, uh, examples using he, she, it in affirmative? She likes me. Oh, okay. Uh -huh. Another example. She's work. She works. She works. No, she works. He, he works. Okay. Where? To complete the he idea. He, he works where? She likes eat chicken. She likes eating chicken, yeah. Mm -hmm. Do you like eating chicken? No, I don't know. Yes. You don't. You don't you don't like cooking chicken, but eating chicken, yeah. <laughs> <laughs> but eat chicken. No. <laughs> yeah, you like eating chicken. Okay. Now, what about if I want to make questions? Any question here? Tenemos preguntas acá? No question? No question. Okay. Voy así porque estamos en, de alguna manera, repaso, right? But remember, in negative, we say doesn't. Y check it. Check it. In affirmative, he likes, he works. But in negative, no le ponemos es al verbo, right? Because you say, he doesn't like. Mm -hmm. Doesn't. La S está acá, right? Y como la S se la agregamos al auxiliary, ya no se le agrega al verbo. Ya? Yeah? Se le va a poner al auxiliar. He doesn't like onions. She doesn't study French. He doesn't run fast. He doesn't go for a walk. He doesn't exercise. He studies English. He works hard. Okay? So, es, pero, no in the negative. Right? Only in the affirmative, yes. In the negative, what we change is the auxiliary. Okay. Now let's go to the next part check. When we make questions, we can say, these are questions with short answers, right? So you say, do I like cheese? Do I study English? Yes. Do I study English? Do I work with children? 
-hmm. Can you give me another question? Yeah. Can you give me another question? Mm -hmm. Do I like cheese? Do you like cheese? Do you study English? Do they work with children? And when we use does to check, you can say, does he like cheese? Does she study English? Does she work with children? Does she eat fish? Does he eat fish? Okay. Does he eat fish? Mm -hmm. Yes. Yeah. Does he eat fish? That, Another question? That she does. Uh-huh. Does that she talking? speak? Uh, does she speak French? Okay. Does she speak French? Uh huh. Somebody else was giving me another question. Mm -hmm. Does the it, 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 it does it visit? This is what? Does he visit uh, the park or the cinema? Okay, let's say the park. Does he visit the park? <laughs> or let's say, does he go to the park? To, uh, yeah. mm -hmm. you, can visit, you can visit the zoo, visit the hospital, yeah. right? Okay, but check. Check. We are going to use this same part. If you fijan, por eso lo he dividido en tres partes y una división acá. Pero esta parte de acá puede servir para completar tanto estas preguntas de aquí como esta de acá. Porque lo que les comentaba al principio, el auxiliar el auxiliar es el que sufre el cambio ¿verdad? es el auxiliar entonces el verbo en la pregunta va a ir exactamente igual entonces, no, no, no sufre ningún cambio entonces, no voy a decir yo does he likes does he like Does he like pizza? Does he study French? Does he work in an office, right? Does he go to the beach? Yeah. And in the answer, you say, do you like, do you like cheese? Do you like cheese? Yes. I I, yes, I like cheese. Yes, I do. I do. Yes, yes, I do. If we give a short answer. Yes, I do. Do you like cheese? Yes, I do. Oh, yes, I like cheese at all. If we want to give a complete answer. Do we study English? Do we study English? Yes or no? Yes, I do. Yes, yes, yes we, we do. do. Right? Yes, we do. Yes, we do. Do we, do we study English? Yes, we do. Do they work with children? Do they work with children? Yes. Yes. Yes, I do. Yes, they do. Oh, mm -mm, no, they don't. They don't. Yes, they do. Oh, no, they don't. Okay. 
Does he speak French? Does he speak French? Yes. He does. Mm -hmm. Yes, he does. Oh. No, he doesn't. No, he does. Does he go to the park? Does he go to the park? Yes, he does. Yes, he does. Oh. No, he does. Does he go to the park? Yes. He does. Oh, no, he does. Does it eat fish? Does it eat fish? Does it eat fish? Yes, he does. Yes, okay. Does it eat fish? Yes, it does. Yes, it does. Very good. Any other question over there? Question. No question? Mm -hmm. Okay, now, now that we know uh, about the structure, Vamos a ver, eh, chequen por favor ese microfonito que está haciendo marzo. Thank you. Okay, check. Now that we know the structure of the present simple, ¿para cuándo o en qué casos utilizamos el present simple? ¿Mm? ¿Cuándo usamos el present simple? Who can tell me? Cuando usamos el present simple. Para hablar sobre cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Always true. Ok. Habits, right? Habits. To talk about habits. Yes. What habits? Yes. What habits, for example? Mm -hmm. So if I want to talk about habits, I'm going to talk about I get up at the, I get up at six o'clock in the morning, or I get up at five o'clock in the morning. I take a shower, I brush my teeth. I take the bus to work. I, okay, those are habits. I play, habits. I play football. I play football. Yeah, habits are things things that we do all the time, very repetitive. Like every day, every day, every day, I do that. Right. For example, if you say, "Well, I start to work at seven, so I take the bus." at six o'clock every morning, right? And I take a shower at 5.30 in the morning. I get to work at seven o'clock, yeah? So that's my habit, habit or routine, right? That's a habit or a routine. Then you say, Mary brushes, Mary, La, yes, right? Because I'm talking about Mary. Mary brushes her teeth before going to bed. Mary brushes her teeth before going to bed. I play football on Sundays. ¿Cuándo? On Sundays, right? When do I play soccer or football? On Sundays. My sister goes sailing on vacations. When? On vacation. Every vacation, she goes sailing, right? Every vacation she goes sailing. So these are habits. We also use it to talk about facts. Facts are things that are always true. 
for example, those types of things that I cannot change. Aunque yo quisiera que me encante el rosado, que el cielo sea rosado. That's not possible, right? Because that is a fact. They are always true. Those are things that we cannot change. And when we talk about things that we cannot change, and we're talking about facts, we are going to use this. So you say, the sky is blue. The earth goes around the sun. Ahí ni modo, ¿verdad? No se puede cambiar. No puedo mandar a la tierra alrededor de la luna, nada más. Right? The earth goes around the sun. I'm a student, in your case. I'm a teacher. That's a fact. Right? Tigers are big cats. This is a fact. A school starts at seven in our country. School starts at seven and finishes at 12 for normal school, right? School starts at seven and finishes at 12. Yes. Another fact for us, the class starts at eight and finishes at 10. Yeah, that's a fact. That's true and we cannot change it. Alguna pregunta ahí? Question? No question. Mm -hmm. No. No question. Okay. Before we go to, uh, to the exercise that you're going to work together, I want you to see this. Pay attention to these rules. Remember, all the verbs ending in a consonant, B, C, D, F, G, que terminan en Y, le vamos a cambiar a IS. For example, if I have a study, at this. Yeah, study, studies. ¿Por qué? Porque este verbo tiene una consonante ending in Y, right? Ending in Y preceded by a consonant. So if I have study, tengo una D, ¿verdad? Before the Y, I have a D. En ese caso yo cambio la Y por I y después le agrego ES. Yes. Carry. I have carry. I change that for, I change the Y for I and then I add IES. So I say carry, carries. Carry, carries. Fly. Flies. Y fly también se dice mosca, ¿verdad? Pero acá no, acá es volar. Ok, fly, flies. Cuando ya vimos antes que algunas veces solo se le agrega S, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo play, termina en Y, pero no tiene antes de la Y una consonante, sino que tiene una vocal. Play, enjoy. Eso serían como casos, digamos, excepcionales a la regla. ¿Por qué? Porque no, aunque no podríamos decir excepcionales a la regla, sino que simplemente no se apegan a la regla, porque antes de Y yo no tengo una consonante, sino que tengo una vocal. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que si antes de Why? Tengo una vocal, simplemente le agrego S. Pero si tengo una consonante, tengo que hacer este cambio, ¿verdad? So you say play, enjoy, ¿eh? enjoy, que enjoy también lleva una vocal, ¿verdad? Uy, no sé, mira. Tenemos enjoy. Termina en 
en Y, pero antes de la Y tenemos una vocal. Entonces, como lo que yo tengo es una vocal, simplemente le voy a agregar S. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, recuerden, tenemos consonante Y, change the Y to Y, anadías. Vocal Y, solo le pongo S. ¿Ok? Ahora, if the verb finishes in CH, S, SH, O, X, en ese caso, yo le voy a agregar yes para ser la tercera persona. Este es para la tercera persona. He, she, it. Then I have watch. Watch. Tercera persona de watch. Watch. Ajá. Uh -huh. So I, I watch, he watches. Right? I watch, he watches. Hola. Dígame. Luis. Me atendan. Ya son las nueve. Yeah. Uh, sí. Va, solo vamos a terminar con este detallito. Check. Thank you, Luis. Ok, so check. So I'm going to add yes in all the cases. Including O, right? So go, goes, do, does. Okay. So we are going to add ES to make the third person singular. I watch, he watches. I guess, he guesses. I finish, he finishes. I go, he goes. I fix, he fixes. Yes? Any question over there? No question. No. No. Perfect. Está fácil. ¿Verdad? Está fácil. Fácil. Ok. Let's go to the attendance. Ya les voy a compartir pantalla de nuevo si necesitan. Eh, Marlene, hágame un favor. Póngase su nombre completo según Duy. No lo pude cambiar. No, pero ya mañana se lo tengo así, porque ahorita no pude. Vamos a ver, Marlene. Dele clic a la par de su nombre, le va a aparecer una flechita que dice más. Sí. Cuando usted le da eh, encima de la flechita que dice más, le aparecen varias opciones. De tener video, anclaje, destacar para todos, hacer hospedador, renombrar. Bueno, todo eso me aparece a mí. Usted se va, le va a dar clic en renombrar. ¿Le dan esas opciones? No. ¿No? Uh -huh. ¿Dónde dice más? Marlene, Marlene, Elizabeth, Castillo, right? Mostrar video, mostrar sin, mis videos en vista de galerías, eso me da tipo. Castillo, Castillo Chávez o Castillo Flores. Castillo Chávez. <ríe> Te lo voy a cambiar el nombre. Vaya, ahorita ya se lo cambié, pero ahí cheque en la... Bueno, ya mañana ahí se acuerda, oye, de ponerse el nombre completo. Chalmi, Yuri. No, es que pensé que la compañera todavía no había entendido dónde se tenía que meter y para que pueda cambiar el nombre es donde aparecemos todos conectados que dice participantes 
Luego presiona sobre la imagen de ella la foto que le aparece ahí y ahí dice cambiar el nombre. Exacto. Exacto. Very good. Vaya, vamos a ver. Eh, Ángel, present. Present teacher. Excellent. Aristides. Present. Great. Denia Guadalupe. Present. Eduardo Ernesto. Eduardo no está igual. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Sumara. Fátima. Present teacher. Fine. Present. Great. Isabel. Isabel. Present teacher. Okay. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Present teacher. Okay. You continue walking. Nope. You go home. Yes. Okay. Oh. <laughs> Maria Petalinda. Maria. 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 No. Maricela. Present. Marlene Elizabeth. Present. Present. Nidia Marilyn. Present, teacher. Okay. Oscar Alejandro. Present, teacher. Great, Oscar. Ricardo. Ricardo, Ricardo, no here. Teresa. Present, teacher. Teresa, Walter. Present teacher. Excellent. Yesenia. Yesenia. No here, Yesenia. Judy. Present. Okay, perfect. Excellent. Well, right now we are going to minimize it. We are going to work in the manual. Yeah. I'm going to share the manual with you. Ya les voy a decir en qué página vamos a trabajar. Okay. Check. This is this is page number nine in your manual, page nine, page nine. Page nine, ready? Yes, yes, okay. Yes. Nice. Now repeat after me. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? What do, what do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of I, the day. I check my email, I check my email, my email and I call, I call clients client for the rest of the day. What about you? What about you? What about you? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to read have a weekly to report, report and attend a meeting. And attend a meeting. I, have I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Monday. I also organize meetings every two Monday. Every two Monday. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? Check it every day. 
Yes, I do actually. Yes. Yes, I do actually. Actually. I check it once or twice a day. I check it once, check twice a day. One or twice a day. Great. It is very important. Great. Great. It is very important. Okay, now I'm going to be Sofia and you are Mario, okay? Ready? Okay, ready. What do you do every Monday morning? I check my email and I go the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes. Yes, yes. I, I do. do actually. actually. I check, I check it once or twice a day. One or twice a day. A day. Great. It is very important. Okay. Now you are Sophia and I am Okay. So, to begin, what do you do every morning? morning. morning. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a week 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 to read Great. 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 It is very important. Very, important. Hey, very good. Great. Now, basing on that conversation, I'm going to answer the next question. Check. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Hmm? What activities? Do Mario and Sofia do on Mondays? Mario check emails and call clients. Mm -hmm. Sofia um, read a weekly report and attend the weekly meetings weekly and organize meetings. Okay, perfect. So you say Mario. Checks emails and coaches. Checks emails. Checks emails. Completing your manual, right? Mario checks emails and calls clients. Mm -hmm. And Sofia reads yeah. a weekly report. A weekly, weekly report. Mm -hmm. And, and attend, attend a meeting. A meeting. A meeting, only one. Attends a meeting. A meeting. And well, she also she also organizes <laughs> organizes meeting. Okay, she also organizes. Meetings. Okay. Nice, nice. Vamos a hacer la letra Perfect. 
Okay, do you consider that it is important to check your email every day? What do you think? Do you consider that it is important to check your email? This is your, your own answer, right? Do you consider that it is important to check your email every day? Yes. Why? Mm -hmm. um, Why is it important to check your email every day? Because it's important. How do you say uh, nos enteramos de cosas importantes? We get to know important things or we receive important information. Mm -hmm. Yes, so we can say yes, it is, right? Because, and then you give me the reason that you have, right? Because we get important information. What other reason could you tell me? What other reason? Because I receive a. Ah, se me olvidó la palabra. Ay, indicaciones se me fue la palabra. Instructions. Instructions. I receive instruction. Mhm. Mm Aha, you receive instructions through email. Yes, that's true. Mhm. Mm Okay, I'm going to send you to the rooms. Check the conversation again, right? Check the conversation. Los voy a mandar a los grupos chiquitos en parejas para que vayan. Primero, leen la conversación tal cual está. Sí, just to check pronunciation. Después, Van a ir cambiando ustedes. Vamos a buscar el lapicito. Van a ir cambiando ustedes. Por ejemplo, What do you do every Monday morning? O puede preguntar, What do you do every Friday afternoon? Porque tan importante es el lunes en la mañana como el viernes en la tarde, que podría ser como el cierre de la semana. Usted puede cambiar el día de la semana y el tiempo que quiera, ¿verdad? Right? Right. Mention here the activities you do on that specific moment, right? And you can say for the rest of the morning, for the rest of the day, for the rest of the afternoon. Puede cambiar lo que quiera. And then what about you? Está bien, verdad? Here again, we change the activities. Algunas podrían ser iguales, pero usted cambia, ¿verdad? Eh, cambie por lo menos dos de las actividades que se le dan. Eh, um, for example, I also have to organize meetings every two Mondays, or you can say every week, so change. Todo lo que le estoy subrayando es para que usted lo pueda cambiar, ¿ok? How often do you check your email? Puede preguntar, how often do you write reports? How often do you attend meetings? Cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Entonces, aquí usted va a escribir, eh, a completar cualquiera de las actividades que su compañero le mencionó que realiza. Por ejemplo, si su compañero le dijo, I attend meetings on Monday morning. ¿Mm? Entonces, usted le puede preguntar, how often do you attend meetings? How often do you visit clients? How often do you write reports? How often do you read reports, right? How often do you send emails? How often do you make calls? Ahí dependiendo de las actividades que su compañero le haya dicho, right? Um, 
y acaba de ahí. Check it once or twice a day. So you are free to change all information that is necessary. So van a usar la conversación como base, pero platiquen con su compañero de forma libre y siéntase libre de cambiar toda la información necesaria. ¿Verdad? ¿Estamos listos? Yes. Yes, yes. ¿En qué página estamos? Nine. Perfect. Okay. We are 14. Great. I'm going to send you in pairs, right? Mm -hmm. Nice, nice. Okay, there you go. Ready? Ready, ready, ready. Ready. Perfect. Ready. Ready. Excellent. No. No. Ah, ya. Ok. Ok. Si gusta, bueno. primero repetimos la, la conversación y luego nos... Luego le cambiamos. Perfecto. Okay. Eh, ya le... Te, te tú la primera y yo hago la parte de Mario. ¿Te parece? Ok. Okay. De acuerdo. Más. Um, what do you do every Monday morning? I check me Gmail. Um, I call friends for the red on the morning. What I would do? I have to read a uh, wiki. No, no recuerdo cómo se dice ahí. Wiki. 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 I have to read wiki. a weekly report. A weekly report in Athens, a meeting. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Weekly report, attend a meeting. I also have to organize meetings every two Monday. How often do you check your email? Do you check it, do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's a very important. Okay. Okay, excellent. Vamos. Vamos, vamos, a vamos a irle cambiando. Ve. Hello, teacher, teacher. I check, I check it in one or, or two a day. Great. It is very important. Excellent. Hey. <laughs> And now you have to change the information. Todo lo que no es igual, Teresa, cambiarlo. Cambiarlo. Ajá, por okay. ejemplo. What, por ejemplo. What do you do? Every day, Friday. Every Friday. Nice. Friday. Friday. Uh, late. Un ejemplo. Afternoon. What do afternoon. you do every Friday afternoon? 
afternoon, Friday afternoon. Mm -hmm. What do you do every Friday afternoon? I'm. Ay, en afternoon vamos al coffee. A la cafetería. We, we, we go for a cup of coffee. Ajá. Diría, I drink, ¿verdad? Quizás. I drink, I drink coffee. coffee. Mm -hmm. I drink coffee at three. three. A cup of coffee at cliente. En la cafetería de los clientes. Podría ser. De cafetería. Mm -hmm. De cafetería. ¿Verdad? The clients. Muy bien. Uh -huh. eh, ese es lo que usted contestó, ¿verdad? Ahora yo, um, I have to set no. Eh, ahorita, solo estoy, solo estoy escribiendo. Sí, sí, no hay pena. Hola, teacher, qué gusto verla. Hi, hi. ¿Qué tal? Qué bueno que, nos, qué bueno que nos tocó con usted nuevamente. Sí, sí, yo me sorprendí cuando vi. Ey. Sí. Ajá, because that's, that's so Teacher, y, y, lo, y los demás compañeros que estábamos se fueron para otro grupo también. Fíjese que el asunto es que a veces si no entregan documentos a tiempo, eh, ah. casi que los que terminaron son los que están acá, ¿verdad? Porque hubo gente que no, que no terminó tampoco el, el curso. Pero casi la mayoría sí, estamos, ¿verdad, teacher? Sí, la mayoría están. Eso es bueno. Sí, sí, sí. La mayoría están. Así es que nice, nice. Ok, estamos trabajando aquí con Edwin, tratando de cambiarle un poco eh, las cosas. Por ejemplo, estábamos eh, hablando con... Edwin, que mis actividades son la mayoría por teléfono. Entonces, okay. eh, cuando, él, cuando él me pregunte, what do you do every morning, Monday morning? Yo podría decirle, I check my phone. Uh -huh. I call clients for the eh, activities the weekend, porque mis actividades okay. generalmente son el fin de semana. Ok, ok. Estaría okay. bien así, teacher. Yeah, so you say... I call clients mm -hmm. for activity the weekend or the, of the weekend of the of, weekend of the weekend of the weekend. So that's for planning the activities that you will do on the weekend, right? Of the weekend, okay. Of the weekend. Y y tú, Edwin, qué pondrías en a call client? En mi caso solo el I check my email está bien porque lo, lo tengo que chequear a diario. Okay. Y en el, donde dice call clients, en mi caso sería visit clients. You visit clients. Okay. Correcto, sí. You visit clients. Aunque no sería por el resto de la mañana, como dice ahí, for the rest of the morning, sino Probably que sería for the rest of the every day. morning pudiera ser. Ajá. Uh -huh. O, o, o en mi caso pudiera ser eh, Remember eh, for the Friday remember. in the morning. Ajá, uh -huh, exactly. Remember that you can change the dates, you can change the activities, you can change everything according to what you do, right? According to the activities okay. that you do. Mm -hmm. Ok, perfecto. Así que aquí vamos trabajando, teacher. Excellent, excellent. I work in my garden. Um, regal, regal is water, 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 water in my plants. Mm -hmm. You water the plants. My plants. Um, mm, Creo que solamente eso y luego sería everything, very to, everything, no, everything to, to Saturday, ¿verdad? Sí, no, sí. sería ¿No? every Saturday. Every, every Saturday. Saturday. Every Saturday. Every Saturday mm -hmm. y luego, how often do you check? Ah, entonces aquí yo preguntaría por qué es importante que se vaya al gimnasio, ¿será? 
How en, often en, do you en ese do caso, you gym? No, en ese caso sería how often do you go to the gym? Do you go to the gym? Pero ahora digamos tus actividades normales. Teacher, casi no hemos hecho nada. Okay, at work. Remember that what you're going to do is to change the information and include the activities that you do at your workplace. No in your normal life that you get up, you take a shower. No, at work. Yeah, we're talking about working today. What are the activities that you do at work? Este... Sí, teacher, es que estamos iniciando porque a Oscar se le, se le cae la llamada. Ay, Oscar. Se sale y vuelve a entrar, entonces. Ajá. Sí. Yo creo que. Ahora se escucha, Oscar. Mire, le digo a Oscar que a él le falla cuando se pone la camisa. Es que tú sí. <risa> <risa> es verdad, fíjese, siempre que ha aparecido con camisa no puede conectar. Me hace mal polo la camisa. Sí. <risa> Mire, eso fue otra vez. Oscar. Ay, no, qué bueno. Hola. Ahí está. Es por la bicicleta, le hace mal polo la bicicleta. Sí, esa bicicleta. <risa> Vaya a buscar ya. Hola. Hola. Ahí está. Ahora se escucha. Sí. Vaya. Oscar, le decía, ahora se tiene que decirme las actividades de él, ¿verdad? How are you doing here? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Isabel? Hello. Hello. How are you doing here? Eh, haciendo las... Los cambios de, de palabras. Ok. Estoy haciendo lo que... Bueno, lo que yo hago. Ok. Change to the activities, right? The activities that you regularly do. Yes. Okay. Yes, my activities. What about Maura? Maura, Maura, hello. Hello. Uh, estoy cambiando las actividades que hago el okay. fin de semana, por ejemplo. Okay. Uh, no, uh, during the week, because we're talking oh, about okay. workplace, right? Okay. Remember, we're talking about workplace. Hoy no vamos a hablar de la rutina de, de diario de que hay take a shower, hay get up, sino que vamos a hablar del momento de trabajo, right? At work. Okay. At work. What activities do you do at work? What do you yeah, yeah, uh, yeah, What do you do every Monday Monday morning? I check my activity and and update notes and check up verdad every day the grades. Grades. Perdón. The grades. The grades. Las notas quiere decir, ¿verdad? Ajá, update notes. No, update, actualizar date. notas. 
uh, I update the grades. Porque notas, porque notes son notas, por ejemplo, cuando usted apunta. Escrita, la, como, ajá, cuando usted apunta como, la clase. Ah, usted toma yeah. notas, right? You make, yeah. take notes. Pero si ajá. hablamos de, de las notas que le damos a los chicos. Calificaciones. Uh -huh, exactly. You, those are grades. Grace. Grace. Yeah, grades. So you have, you update grades. You update grades. Grades. Okay. Mm -hmm. okay. Don't listen. Uh, Marlene, o continuo yo? No. Mm -hmm. No, ahí me dijo usted ya. Ajá, uh -huh. ahora usted. Mm -hmm. What about you? Le pre puede preguntar ahí. What about ah. you? Mm -hmm. What about you? ¿Qué me está preguntando ahí? What at, what at, uh, what about US y, y usted, ¿verdad? Uh -huh. ah, que yo le pregunte a ella. Ajá, Ajá. Que cuando, ella le, cuando, cuando ella le dice qué es lo que ella hace y después le pregunta, what about you? Entonces, ¿y, qué, ¿Y qué de ti, verdad? Entonces usted le dice qué es lo que usted hace. Uh, what are, what are the, what, what about you? What, are the, what about you? I have to, I have to every, every, no, sería, I have to weekend, Mike, or what, what do you do every, every Friday morning? I'm going to put it so here. What do you do every Friday morning? Okay. ¿Cómo? <risa> Solo una podemos... No, pueden agregar más, varias actividades. Por ejemplo, allí en el manual le están dando como en un caso dos y en el otro tres. Entonces ahí ustedes pueden poner todas las actividades que ustedes quieran poner. Ajá. Vaya a buscar otra. Oscar, what else do you do? Me estoy apoyando bastante la señal, no la escucho mucho. What other activities do you do, Oscar? I distribute the medicine. Un minutito y me los llevo. Oye, one minute. Thank you, Judy. Yo hablando solita. Man. Okay, perfect, perfect. Thank you, Judy. Pues sí, ¿verdad? But let's see. Can we have a couple of uh, volunteers? 
volunteers, volunteers. Denia and I. Okay, sure. Go ahead. Denia. Hello. You start. Yes. Okay. <clears throat> Uh, what do you do every day, every Saturday morning? I go to the gym and watch TV for the rest of the morning. What about you? I work in my harder and water in my plants. Um, how often do you take do you, do you go to the to the gym? Do you go every day? Yes, I do actually. I go from Monday to Saturday. Great. It is very important. Okay, finish. Excellent. Thank you very much. Thank, uh, thank you. Okay, volunteers or victims? Volunteers or victims? Who wants to be the next one? If no. Teacher, con, con Don Walter, si, si puede oh, él. Of course, of course. Yes, he can do it. <laughs> of course. Auto victim, let's go. Yes. <laughs> Me metiste gol, Edwin. <laughs> <laughs> Yo me estaba escondiendo. <risa> yeah, I know it. <risa> Hasta había desactivado la cámara. Don, don <risa> había, se había salido. You, when you try to hide, you become more obvious. Right? <risa> yes. <risa> ok, go ahead. Eh, ok. Eh. What do you do every Monday morning, Edwin? Uh, yes, I check my email and visit clients for the rest of the morning. What about you? I check my phone for activity of the weekend. Um, do you check it every day? Yes, I do actually, I check it on or twice a day. Great, it's a very important. Okay, thank you. Thank you, thank you very much. One last pair. One last pair, volunteer or victim. Repeat clients, right? Client. Elija Don Walter, elija Don Walter. Voy a elegir a Ángel. <laughs> okay, so it's your turn. Okay, my what partner. My Who's partner is partner? Luis. Luis, oh. I hear. <laughs> Doctor Bruno. <laughs> okay, go ahead. Yeah. Matamos dos pájaros de un solo tiro ahí con Ángel y Luis. Yeah. <laughs> but uh, Luis and I don't write uh, the, the speak, but I have a, a, a good conversation. Oh, perfect. With, uh, for, the, for the work. For the work, yes. <laughs> so uh, we have a improvise and, uh, in this moment because we, we have a talk about uh, the, the conversation you, you say. Perfect. That's okay. Better. Okay, go ahead. Okay, uh, I begin, uh, please. What do you do on Friday in the afternoon? Okay, um, I go to, I work uh, all day. Uh, my day, is, the week is the uh, same for, for the, the afternoon and the morning. I work and then I go to the gym for, for the, what do you say, uh, después? And after. After, after my work. Thanks, teacher. Um, then go, uh, go uh, um, to my, my house 
and receive the class and not change my my days of the day only tuesday because it's my day off then the day is is uh, very different because i i i go to uh, for the market or visit another another places it's the only only difference for the day okay and you, you are free mm -hmm. yes because i free yes and you angel okay and um I, I check my emails and my Slack for last time in the week. Mm -hmm. And I send the, the activities and, and um, receive activities um, for a student. And I send the message to the parents and uh, confirmate and re meetings with the student and the parents. Mm -hmm. The last week and the last day is a uh, very hardest my work because we have a uh, many students uh, six for uh, for COVID and and very par and many and many parents and many uh, <laughs> uh, teacher we have a uh, sick for uh, COVID. Oh my goodness. But but no. no, you are all semi semi semi, semi. No, no. All, no all virtual all virtual oh. all virtual we have a all virtual thank you god because uh, <laughs> uh yesterday no last yesterday and uh, for the day uh, before the day before yesterday yes day before yesterday uh 14 we have a, a, a independence day celebration but is a cancelate because we have a many teachers and parents students. and students sick oh my God. yes but he mentioned a, a, another activity it's is he ah. do it. <laughs> this activity <laughs> likes uh, a Walter. This activity likes a Walter yes. so much. Walter I eat is... pupusas with my family <laughs> <laughs> on the weekend. Walter on, on the, the weekend. weekend. On the weekend. <laughs> Every Friday in the in the night. All days <laughs> eat pupusas. <I> mean. <laughs> uh -huh, yeah, not only on the weekend, right? No, <laughs> no. <laughs> Good Salvadorian, good Salvadorian. Yeah. <laughs> yes. Okay, perfect. Thank you very much. Now we have one last exercise. Let me change this. Check. I want you to see this. These are some activities, right? Like on Monday or on Mondays. Remember, we mentioned. Uh, before that when we add S to the day, that is because that activity happens every single Monday, right? So you say on Mondays, I check my email, type a letter, write reports, attend meetings, call clients, read a report, visit clients, organize meetings and here you will write two more activities that you do that are not mentioned in the chart okay write two more activities what else do you do remember we're talking about the workplace right at work what else do you do a part of checking email and typing letters, writing reports, attend meetings for clients, read reports, visit clients and organize meetings. What else? What will be the, our activity number nine? Um, uh, I think uh, collect the collect the cash. Collect money. 
Yes. Okay. Yeah, yeah because we have collectors here. Okay. Yes. What other activity? So you write your own activity, right? I'm going to write the ones you're mentioning here, but you write your own activities that you consider are like extra things that you do. Okay, what other activity can we add that, you know, here? For example, Angel could say, check homework, right? Design classes, design exams, right? Some activities that you do. Or Luis could say, drive a car or a truck. Yes. What do you drive, Luis? What do yes. you drive? A car? A car. A, car. <clears throat> a, a car and a truck. A car and a truck. Okay. Yes. So you can mm -hmm. write that in number 10, right? Drive a yeah. car. Right. Angela and Teresa can write a check homework, design classes, design yeah. exams, design activities, talk to parents, right? Um, talk to students check messages. Okay, so do all the activities that you do, right? You do in your workplace, because of course, the activities may be different, right? Okay, ready for that? Okay, yes. Great. ready. <laughs> okay, now let's go to this activity. Let's go to this activity. So you say, I call clients a day. I use the company's phone. So read the sentences and complete them with these activities that you have here. Yes. Use these activities to complete each of the sentences. Number six is open. So you can write whatever you want, right? Okay, go ahead. I'm going to give you a couple of minutes for you to work and for you to do that. And then we check. I'm going to call attendance while you complete this exercise. Okay. Let's see. I'm not sharing. Wait. Angel Antonio. Present. Great. Aristides. Present. Nice. Denia Guadalupe. Present, teacher. Excellent, Denia. Eduardo. Edwin. Present. Great. Fatima Xiomara. Fatima Xiomara. Present, teacher. Okay. Isabel. Go to sleep. 
Person. <laughs> Excellent, Isabel. Luis. Present teacher. I go to sleep. <laughs> María Fermelinda. María. María María. No. Ok. Aquí creo que puse una, una O en vez de sí. Ok. Maricela. Present. Okay. Maricela. Marlene. Marlene. Present teacher. Okay. Maura. Present. Great. Nidia Madeline. Nidia. Nidia, Nidia. Y Nidia. Please go home. She went, <laughs> she went to sleep. Nah, she's somewhere. Okay, Oscar. Present. Great, Oscar. Ricardo. Y Ricardo. Está trabajando, estamos en, en época de inventarios y entonces le toca súper pesado ahorita. Le toca al jefe que vas. Acaba, exacto. Están organizando todo eso ahorita. Uh -oh. Sí. Que, que entre a trabajar a las 5, dígame, para que venga a clase. <ríe> Teresa. Teresa. Teresa, Teresa, Teresa. Present teacher. Okay, Teresa. Walter. Present teacher. <laughs> Yesenia. Yesenia. No here today. Okay. ¿Qué más me falta? Judy. Judy. Present. Excellent. Okay. Nice, nice, nice. Miren qué bonito. Y faltaron. Faltan cuatro. ¿Verdad? Esperemos que mañana estemos los 19 completitos. Ok. Well. Vamos a hacer pausa acá. Me imagino que terminaron el ejercicio, ¿verdad? Y si no, me lo terminan. Y mañana lo vamos a revisar. Oye, para ver cómo, cómo está. Ok, hoy se queda conmigo Angel. ¿Verdad? Ok. Ok. Bye bye. Have a great. Good. Bye. Bye 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 bye. Tenga cuidado, teacher. Esas, esas eh, malas influencias hacia las pupusas pegan. <laughs> We will start eating pupusas every day, yeah. uh -huh. <laughs> Ok, bye. Qué gusto verlo. Bye. Igualmente, bye. un gusto. See you tomorrow. Take care. See you. Bye. Good night. Good night. Okay, Angel. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Okay, tell me, do you have any question? Mm, well, I think so. I, in, in the beginning, the, the class, I have a, a forget. <laughs> To the, to the last classes, mm -hmm. but uh, when the time is 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 past, we, we have remember. You start to recording, uh, remembering everything. Yes, that's good. That's good. Yeah, and the practice, right? Yes, talk uh, with Liz, with Liz, Luis mm -hmm. is a uh, uh, very important. Because he's, uh, he um, can can talk about English so much. Yeah. Uh, so it, it's help. Yeah. It helped me uh, the pronunciation and the uh, other words. Definitely. 
practicing helps. Yes. Practice helps ooh, a lot, right? A yes, lot. yes. Mm -hmm. He, uh, he gives uh, many security uh, um, have a partner. He have a many security the partner in the in the talk, and I think is is a is a is a good is a good colleague the to the class. Yeah, definitely, definitely. It's it's not the same. Sometimes people feel nervous with the teacher, right? But when there is another colleague or another partner to practice, it's like okay, yeah, we are we are at the same level i have no problem and i can practice and that's why it is so important to yes. feel free to uh, to talk right and to speak the language with other people mm -hmm. yes i'm happy because i i i, I need to uh, learn english because my work is a uh, uh, main important yeah sometimes you can have people from out of the country, right? And they speak English and you need to be able to communicate. Yes. Mm -hmm. And having a, the knowledge of languages, like amazing is one of the best things that you may have. Yes, I think so too. Okay, and you can help your, ch you have children, right? Yes, I have two children. Uh, mm -hmm. One girl and one boy. How old are they? Uh, the girl have uh, five years, and the boy is uh, have three years. Oh, five and three, that's very nice age. That is a very good age for you to start teaching English. Yes, I think. That's very, very good age. They learn, they are like sponges and mm. that way it will help you you right it will help you to practice and learn more vocabulary at the same time you are interacting with okay them. and and with little children you start with vocabulary mm -hmm. yeah so you start yes. teaching vocabulary don't worry about uh, about grammar right Worry okay. about vocabulary, playing, coloring, painting, doing things with the fingers and cutting paper. For example, if you, you're showing or you're teaching the fruits, for example, you can draw a fruit and you can tell them to color that fruit and to say the name of the fruit. So like that, doing and, and repeating can help them. Okay. And that will also help you with the language and with the vocabulary as you are interacting with them. So that's a good way, right? Okay, thank you. Mm -hmm. It's a, a, a very good idea. Sing songs with them too. You can do that. Yes. Sing songs in English, short songs, right? The songs with, for children are special. And that way they can learn, practice, right? The, the vocabulary and start getting in love with the language. Yes. So that's the first thing. So they get in love with the language. Okay. And that, that will help you to get to know more vocabulary because they will ask you questions. Mm -hmm. How do you say this? And how do you? And you will have to investigate, and that will help you improve your vocabulary too. Yes, because uh, they ask many questions, and the English uh, uh, será así, no sé cómo se dice, será así. Preguntarán mucho también en inglés, entonces mm. vamos a hacerlo. I, and you know why I tell you that's a good age because of the curiosity they have at that age. Okay, yes. They are very curious about getting new things and learning new things, and that will help them. Okay, thank you, teacher. That will help thank them. You. I started teaching English to my to my daughters when they were about three, five years old. 
and now they work with the language so that helps right okay so they they fell they fall in love of the language yeah mm -hmm. Okay, I, I hope so. <laughs> they love the language. Yeah, and, and that's a good, a good activity because it, it keeps you busy. It keeps you investigating more and practicing more. And at the same time, you're helping them with the language. Mm -hmm. Okay. Yeah. Thank you so much. <laughs> you're welcome. I have a good idea now. <laughs> you. you will see that they, they are always curious about everything. And yes. when you start uh, teaching them, don't worry about teaching them a lot at once, right? Two words, three words, and that's it. Another day, other three words. Yes. Mm -hmm. And ask them the previous ones and add two or three new ones. And like that, you will see how their vocabulary is increasing and your vocabulary too. Okay. Okay. And as Let's you are do a teacher, that. As you are a teacher, that will be easy for you. <laughs> sí. Sí, sí. Tengo que encontrar la estrategia. <laughs> Muchas gracias, teacher, por todos esos consejos. Los vamos a poner en práctica. Le voy a decir a mi esposa y y lo vamos a poner en práctica para que ellos vayan agarrando el inglés. <laughs> okay. Thank you. Okay, you're welcome. Do you have any other question, Angel? No, no. It's okay. Everything okay. is okay. Perfect. Perfect. Well, see you then. See you tomorrow. Yes. Right. See you tomorrow. Have a nice day. Okay, have a good yes, night too. <laughs> yes, okay. For the new course. <laughs> yeah. <laughs> good night, teacher. God bless you. Okay, good night. Thank you. You too. Bye bye.